，这龙袍啊，多穿一重就多一重的桎梏，少了些自在随意。朕登基那么多年，有多少尊人后的烦恼啊？有时，朕真的觉得累了。皇上萧绎干事不屑于治，不就是为了据先帝之志，定盛世江山吗？朕要定盛世江山，也想与你安享片刻。皇上，太后那儿等着您去问安。呃，另外，您这总督求见。嗯，你看，一回这皇家四方天地，就是无尽烦忧。皇上，快去吧。嗯，走吧。这几日地方官员来的勤快，可是有事？听闻他们拨了许多二八家人入行宫伺候，说是怕行宫人手不足，侍奉不周。哼，你瞧瞧，朝廷官员就这点心思，有女儿的送女儿，有妹子的送妹子，没有的想尽了办法也要安排了女子进宫服侍皇帝。以求攀得荣宠。若是得皇帝一息宠幸，从此丢在了行宫，岂不是耽误了人家姑娘一辈子？太后慈心，皇上这些年从未有选秀之事，也不算是声色犬马、好色浪荡之人。嗯，年轻忙于政务，皇帝没这些想。如今天下太平，皇帝要是起了安逸之心，带了个狐媚的回京，那可就麻烦了。夫家，你安排下去、嗯，哀家要请皇帝看场歌舞。是。嗯、既然太后有意要安排，春蝉，咱们得紧着写了。这个自然。只是，此时皇后娘娘并不知情，万一……皇后不住本宫，本宫就住自己，难不成要一辈子养人鼻息吗？主说的在理。宫里都安排妥了吗？有蓝翠在，主放心。皇上，太平盛世，福泽江南，臣敬皇上，太后。福泽江南，敬皇上、太后。今夜，众卿同欢。皇额娘，属意取悦景色，只可惜，风和未见，着实遗憾呐、啊。哀家承皇帝孝心。六世天灵还能一睹江南风光。只是哀家想，既然来了，怎么也得瞧一瞧荷花再走啊。皇娘说笑了，春日里哪来的荷花果然真有荷花，太后妙思。嗯，这水上凡春凝注，潋滟彩幻，皇娘也算是一了了儿子的心愿呢。非有什么可大惊小怪的，取巧的玩意儿罢了。相信我吧，计万生，无日不善。趁暖过心。来，皇额娘。嗯，来。上有天堂，下有苏杭。
太后万安，皇上万安，皇后娘娘万安。起来吧，皇帝。弹琵琶的是梅嫔，唱歌的是庆贵人。皇帝怕是久没见他们，早已经忘记，他们还会这本事吧？庆贵人，你是哪一年伺候皇帝的？回太后是乾隆四年，都十二年了。哀家记得，你刚伺候皇帝的时候，并不会唱歌的。臣妾自知不才，这些微末技艺也是这十二年中慢慢学会，闲来打发时光的。这些年来，是朕稍稍冷落你了。你才自吟自唱，打发时光。皇上总是新欢旧爱，都不辜负的。嘉贵妃这话便说错了。皇帝自从南巡以来，独宠皇后，哪还记得什么旧爱？新欢更是一个也无。皇后长久无子，皇帝若是专宠无代，这后宫如何添新的子嗣啊？皇娘，这淑妃也刚遇喜，儿子的膝下也不缺子嗣。子嗣要广，才是皇室的福气。何况，你这后宫，嫔妃这么多，要雨露均沾才好。总和皇后处在一起，又常不见人影，实在不合适。若不是哀家提醒，你要等你满宫嫔妃，心生愿望。你才回心转意吗？皇额娘，儿臣知罪。顾及后宫嫔妃是你的职责，本不需哀家提醒，可见你这个心后疏忽到什么地步了。太后，皇上与皇后情好，臣妾等不敢心生怨念。嘴里说什么，心里想什么，哀家也是打嫔妃过来的，怎能不知啊？皇娘说的是，是儿子不好。梅嫔和庆贵人，都是朕眷爱的人，儿子从今往后，一定会多多眷顾他们，也不会冷落六宫诸人。那就好。湖边风大，梅嫔、庆贵人，你们在这儿陪着皇帝，哀家。先回了，恭送太后。太后。庆贵人与梅嫔没有辜负了太后的一番苦心。庆贵人也罢了，你没瞧见，皇帝根本就没瞧梅嫔吗？人都干瘦了。也真是可怜。若无梅嫔娘娘的陪衬，庆贵人也不算惹眼了。今晚哀家费了这么多心思，把庆贵人推了出去，也不知道皇帝是否明白哀家心思。皇上会明白的。光一个庆贵人还不够，夫家，官家格格里。若是有出色的，还得留意着。嗯，这不是齐汝吗？是。臣请太后安。这么晚了，怎么在这儿啊？嗯、呃，皇上召臣过来请个平安脉，说这几日略感疲乏，臣便在此候着，等夜宴结束。好好伺候着。是。如有不妥，便回禀哀家。太后放心，齐太医，夜宴还有一会儿才结束，让奴才陪您慢慢往里头走吧。好，啊，我帮您，齐太医。有劳公公，您请。